¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí está el Uli, el mero mero macizo de Calaquitas o Chitepec. ¿Pues ya no estás ahí? Sí. Sí, toda. Ay, cabrón. Pues ahora sí ya es el, el mero, el mero mero preciso de, de Calaquitas o Chitepec. Y fíjense que en esta moto el, el cortacorriente tiene esta particularidad. Y yo no me había dado cuenta. Y entonces no prendía por, porque no estaba familiarizado con este sin, sistema. Pero ahí está todo al orden. Acompáñenme a llevarla a su casa allá en Ingenieros Militares en la Ciudad de México. Vámonos, Uli. Gracias, eh. Cuídate. Ex Rider. Pues sí, tuve un primer contratiempo con la motocicleta porque este cortacorriente no lo había visto y pues no, no, no podía prenderlo, no había visto cómo era su función y bueno, me imaginé otra cosa y pues ahí, ahí estuvo la falla, ya ya encontré cómo y, y ya andamos a bordo de esta GT 250 de evento esta moto en particular pues es una moto legendaria, ha viajado por por gran parte del territorio nacional. Ahorita le acabamos de dar un apretón a los espejos. El, es, el, el apretón se hace aquí en el brazo del espejo y me comenta Uli, al que vieron el, hace un momento, que tienen esta particularidad se van aflojando poco a poco y entonces pues hay que darles un apretón así que se quita este esta protección y adentro trae un tornillo con llave allen y ya se le da un, un apretón macizo ¿no? de este lado pues ya se perdió el botoncito así que pues eh, por ahí esta moto pues estuvo dando la vuelta fue testiga de este atraco que le perpetraron a a José Luis Pozos y al Grinch, al Grinch en específico, ¿no? Y pues ya la tenemos aquí de regreso, vamos a llevar la casa. Eh, Pato Cole eh, en su rodada la utilizó para su rodada comandando al Team Morelos. Y el puerto USB, puerto USB también le hizo un video a esta motocicleta, así que pues ya vamos con una motocicleta. Pues muy vista en, en el mundillo del YouTube. Acompáñenme, vamos a el suerte o muerte a recoger unas cosas. Y de ahí nos vamos a la caótica y hermosa Ciudad de México. Pues fíjense que así a primeras impresiones yo esperaría mucho más torque de la motocicleta como que fuera más briosa pero no lo es y este y, y algo que sí hay que afirmar categóricamente es que qué cómoda es ¿eh? Qué verdadera chulada. Yo creo que aquí puedes viajar 24 horas sin problemas. Está poca madre. La verdad. Muy confortable. Demasiado confortable. Eh, yo alguna vez había pensado que la moto más confortable de evento era la Thunderstar. Pero qué equivocado estaba, amigos. Muy equivocado. Ahora, la moto eh, es alta. Así que para los chaparrines como yo, pues sí, sí representa un entretenido reto. Me gustaría que fuera más, miren, que fuera más, más torcuda, pero no lo es. Y este, algo que sí es cierto es que esta moto se ha, se ha vendido como doble propósito. Y la verdad es que no, no me convence que lo sea. Me parece que es pues una moto más aventurera. Y por aventurera me refiero pues a que es una moto más, más tranqui, ¿no? Más tranqui en el sentido de, 
del torque y de la fuerza y así es una moto más paseadora vamos a ver en un rato este hacia hasta hasta dónde llegamos o cómo sentimos en el pavimento eh, su tablero completamente digital aquí vemos las marchas en granada y este y bueno no marca no marca el cero pensando en, en la neutral sí como les decía yo llego con trabajos al suelo solamente con un pie toco el suelo pero pues eso no nunca será obstáculo la altura de una moto ya estamos acá en el suerte o muerte Ay, ¿Qué tal, la motito? Más o menos, amigo. ¿Quieres darte una vuelta? Sí. Dale. ¿Y ya viene con esas maletas? Ya viene con esas maletas. Se ven bien chonchotas, güey. Sí, güey. Voy a ponerme acá. Simón. Pues va a darse un rol mi camarada del barba. Acá es una costumbre calar las motos de todos, así que bienvenidos al templo. Está integrado aquí el botón de las luces de emergencia las luces intermitentes de emergencia y eso está muy chido cosa que en modelos como hyper pues se ve de accesorio se ve adicional aquí se ve integrado a la piña y eso está muy chido sus maletas están bastante bastante grandes y la verdad es que se ven muy bien ahora sobre una posición como tipo road pues como les comentaba yo creo que es una moto más aventurera por ahí las stickers dicen adventure y creo que en, en ese sentido pues su suspensión y sus prestaciones la hacen muy aventurera no no es como para el off-road porque le falta galleta le falta miren no se siente el chicoteo, no se siente el, el jalón de la gas y pues más bien es una moto que, que te va a llevar durante mucho tiempo a una velocidad crucero sin que tengas un dolor de espalda porque realmente es muy, muy, muy así pero con muy en exceso cómoda se pasa de cómoda esta motocicleta miren alguna vez tuve una de esas motos una gz 150 es una chulada de motocicleta alguna vez tuve una de esas y la recuerdo con muchísimo amor suzuki es una de las marcas que más me gustan pero honda se roba mi corazón <risa> qué mamón no <risa> pues sí como te comentaba es una moto que me queda bastante alta esto es porque yo soy chaparro pero no por eso pues te permite moverla con con bastante soltura es bastante ágil claro si traes las petacas estas inmensas con las que viene pues te la pelas en el sentido de filtrar vámonos, vámonos recio y pues si sí tienes que valorar que el uso de estas laterales, estas petacas laterales pues sí, sí lo harán más complicado en el momento del filtrado porque pues sí se hace más ancha y la moto se mueve muy bien, se mueve, se mueve muy bien pero hasta este momento en la prueba de esta citadina yo no, no pienso que sea una moto para el off-road ya te lo había comentado si sí es una moto con con suspensión alta con ruedas eh, favorables al off-road eh, todas las imperfecciones del asfalto se las se las traga completitas pero le falta muchísimo torque le falta muchísima fuerza como para hacer una moto off-road ¿no? y lo que más me preocupa es esta cosa del filtrado porque pues no no nació para filtrar 
esa es la neta sobre todo bueno obviamente cuando vienes con las laterales ¿no? vamos a ver ahorita qué tal se comporta qué velocidad desarrolla en un tramo de carretera porque si la moto no desarrolla más de 100 km por hora pues definitivamente no no me conviene regresar a la ciudad de méxico en la autopista voy a poner en riesgo mi vida porque pues no, no voy a poder ir rápido y recuerden algo es esta es una especie de, como de regla ¿no? si tú no vas a la misma velocidad que el resto de los coches pues definitivamente estás corriendo un riesgo y en motocicleta pues el riesgo es mayor así que si tú no puedes soportar la velocidad la velocidad promedio de los autos pues mejor vete por una vía secundaria ¿no? esa sería la situación ¿no? pero miren qué bien curvea sin pedos en eso no hay la menor queja ¿no? pues vamos a ver hasta cuánto nos tardamos en llegar de a 100 kilómetros por hora y definitivamente pues pues ya se tardó hemos alcanzado los 100 km por hora es trae una caja de 5 velocidades aquí ya vamos quemando la moto o sea, ya vamos a full gas a 100 km por hora pues bueno no es la velocidad que me gustaría pero así no la vamos a aventar hasta la ciudad de México porque pues si bien es cierto es una autopista veloz pues también lo que lo que es verdad es que pues necesitamos estar lo más pronto posible en la ciudad de méxico para la entrega de esta motocicleta y vamos ya que a 85 km por hora bueno, ahí nos la vamos a llevar amigos, tengan paciencia, es una moto lenta y ya les contaré más adelante qué show. A ver, vamos a hacer un de 0 a 100, aprovechando que me paré porque no sabía si estaba yo grabando. Ahí estamos a 0 kilómetros por hora, amigos. Vamos a resetear la, la GoPro. Pues bien, hemos reseteado la GoPro, que comience el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Vamos a entrar a la pera para hacer un, un ejercicio de, de agarre, de velocidad, de garra en esta curva más famosa de México. Yo la traigo a full, full speed, full gas, 40 km por hora, sin frenar nada, en cuarta velocidad el centro mayor <risa> y la técnica de un tipi a huevo y pues miren que se da 100, menos de 100 km por hora no se puede más en mi 
largos, 95 km por hora full speed, full gas, en una motocicleta 250, pasando por la pera, bien, respetable, bien. Quisiera más, quisiera más, <risa> pero no se puede. Este bambolé pues es divertido y pues ahí vamos ¿eh? a fulgas fulgas y técnica del maestro Jeepy pues hemos hecho una pausa para hacer un, algunas fotos para el sitio de Instagram del canal ya sabes X Rider X Rider Motos en Facebook e Instagram así que ahí te la dejo de tarea por si gustas venir a pasar a, a esta red social a saludar pues ahí va a quedar ¿no? Eh, ¿qué me ha parecido esta este test drive? pues sí me parece una motocicleta cómoda, mucho muy cómoda, viajera, viajera 100%, no, no me parece una moto para el off-road, pero ni de chiste, y lo digo porque le falta fuerza, ahora es una moto de turismo, es una moto adventure, de Adventure es una moto para viajar y hay que respetar esas esa situación GT Vento 250 Gran Turismo si sí, sus prestaciones te permitirían entrar al off-road claro pues porque tienes una moto alta mira cómo me tengo que subir porque no le llego yo soy chaparro de 1.70 y pues llego con un solo pie ¿sí? balanceando la nalga ya sabes <risa> pues vamos a darle vamos a continuar esta aventura En el rendimiento de gasolina, pues ya checaré en la ficha técnica y ya te lo colocaré por aquí. Por lo pronto me parece una moto bastante cómoda, lo repito y lo repetiré hasta el cansancio. Qué confortable es. Yo me imagino que si te compras una de estas motos para andar en la ciudad, va a ser una chulada. Y va a ser una chulada andar repartiendo comida a bordo de una cosa de estas porque tiene una suspensión increíble muy muy bien sobre todo la delantera ya sabes orquídea invertida eh, bastante gruesa la suspensión delantera tiene tu cargador de USB acá está trae tu su alarma su alarma protectora que representa pues una liviane eh, sus maletas laterales para cargar pues, de emergencia algún tipo de paje algún tipo de mandado y definitivamente la posición y el asiento es algo inmejorable inmejorable es ligera es bastante ligera bastante sencilla de llevar entonces, para la ciudad tendrías una gran moto. Si lo tienes viajar y la aventura, el turismo, como dice que está diseñada para eso, pues definitivamente que eh, te vas a tener que armar de paciencia porque es una moto que no es corredona. Pero te va a llevar con comodidad, que hasta cierto punto pues sería la antítesis de las motocicletas deportivas cuya mejor funcionalidad es la velocidad a costa de la comodidad en una moto deportiva tienes demasiada velocidad por muy poca comodidad 
y en esta motocicleta tienes demasiada comodidad por menos velocidad así que ya te la sabes Eh, una de las cosas que me di cuenta ahorita bajando de, de aquí de para llegar a la caseta es que en la medida que inclines más la motocicleta más vas a sentir ese bamboleo del que les hablaba ese vibrar que creo yo es provocado por la llanta de gajos así que pues no te saques de onda y mejor acostúmbrate al proceso de, de este mamboleo porque sí es bastante interesante pues ya llegamos amigos traigo el dinero en la bolsa amigo por no prepararlo antes ¿Cómo? es que cuesta 61 verdad ahí está el cambio yo me quería ver muy abusado agarrándole el billete de a 100 pero no se dejó pues vámonos gracias no se dejó aplicándole las chidas vámonos recio porque todavía no llegamos todavía nos falta un trecho saludando a los riders o como quisiera pensar saludando a los subscribers así que suscríbete deja tus comentarios síguenos en las redes alternativas como son instagram facebook y esto tiktok pues ya llegamos amigos misión cumplida en el trayecto en el periférico los espejos si sí vibran eso es lo que hace que esto se afloje y se vaya moviendo para todos lados pero pues hemos llegado, hemos llegado sano y a salvos y vamos a hacer la entrega de la motocicleta así que este, pues deja tus comentarios ahí platicamos sobre redes y vamos viendo qué show estamos viendo amigos eh, una motocicleta viajera no veloz y este bastante interesante eh, sobrevivimos la prueba bastante bien por periférico y pues hemos llegado eh, dale like comparte suscríbete pero sobre todo comenta platiquemos de motos nos vemos en un siguiente video muchas gracias a los chicos de evento muchas gracias a pato col a puerto usb por rodar en esta belleza y poderme la prestar para traerla de regreso a casa nos vemos en un siguiente video. adiós